আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের কাছে একটি অরিজিনাল সনি সিআরটি টিভি এসেছে অরিজিনাল সনি সিআরটি টিভির কমন যে সমস্যাটি আমরা কম বেশি সকলেই জানি সমস্যাটি আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি দেখুন আমি পাওয়ার সুইচটি অন করে নিচ্ছি আমাদের টিভিটি চালু হয়ে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেখুন এখানে যে এন্টিগ্রার যে বাতিটি আছে বাতিটি কিন্তু টিভিটি আমি খুলে নিয়েছি এটি একটি চব্বিশ ইঞ্চি আলতা সিলিম টিভি দেখুন অরিজিনাল ছনি দুই পাশে স্পিকার আছে সমস্যাটি ভোল্টেজগুলো মেপে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি এবং কিভাবে সমাধান করা যায় সেটিও দেখানোর চেষ্টা করছি প্রথমে সার্কিটটি আমি খুলে নিচ্ছি সার্কিটটি উল্টা করা হয়ে গেছে আমি টিভিটি অন করে নিচ্ছি দেখুন চিত করে উঠে কিন্তু আমাদের টিভিটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো ভোল্টেজটি মেপে দেখানোর চেষ্টা করছি এর জন্য আমি একটি ডিজিটাল মিটার নিয়েছি মিটারে আমি এক হাজার ভোল্টে সিলেক্ট করে দিলাম মিটারের এটি আমাদের নেগেটিভ তার প্রথমে আমি আমাদের যে সাড়ে চারশো ভোল্টের ক্যাপাসিটারটি দুইটি ক্যাপাসিটার আছে ক্যাপাসিটারে ভোল্টেজ মাপার চেষ্টা করছি দেখুন ভোল্টেজ কিন্তু আমাদের একত্রিশ ভোল দেখাচ্ছে আমি টিভিটি অন করছি দেখুন এখানে কিন্তু একশো ছাব্বিশ এরকম ভোল দেখাচ্ছে এবং ভোল্টেজ কমে যাচ্ছে নেগেটিভ পজিটিভ দেখুন আমাদের ভোল্টেজ সাড়ে চারশো ভোল্টেজ যে ক্যাপাসিটার সেখানে কিন্তু দুইশো সাতচল্লিশ ভোল্ট দেখাচ্ছে এটা দেখানোর পরে কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু এই ভোল্টেজটি কমে যাচ্ছে দেখুন ভোল্টেজটি কিন্তু এভাবেই কমে যাচ্ছে এবং এটি সাড়ে চারশো ভোল্টের যে ক্যাপাসিটার দেখুন আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আমাদের চায়না সার্কিটে কিন্তু এই ভোল্টেজটি এই যে দেখুন এই দুইটি যে বড় ক্যাপাসিটার আছে এই ক্যাপাসিটারে কিন্তু ভোল্টেজ এসে চলে যাচ্ছে এই ভোল্টেজটা আসলে সম্পূর্ণ অটো আমাদের এখানে দেখুন যে চপার আছে এখানে একটি চপার আর এইখানে দেখুন আরও একটি আরও একটি চপার এই যে একটি চপার এই যে একটি চপার এই একটি চপার তো আমাদের এই চপারটিতে ভোল্টেজ তখনই আসবে যখন আমরা রিমোটে অন করব তখনই কিন্তু আমাদের এই যে আপনারা ফিল্টার ক্যাপাসিটার যে দেখছেন এই ক্যাপাসিটারে কিন্তু তখনই ভোল্টেজ আসবে দেখুন এটা দুশো ভোল্ট আটশো বাইশ মাইক্রোফেরাটের দুইটি ক্যাপাসিটার এটা সম্ভবত ডুয়েল পাওয়ার করা আছে তো এই চপারে এই ফিল্টার ক্যাপাসিটার দিয়ে চপারে ভোল্টেজ তখনই আসবে 
যখন আমাদের এই যে আরেকটি ছোট যে চপারটি দেখা যাচ্ছে চপার ট্রান্সফর্মার এই চপারটি তে ভোল্টেজ আউট হয়ে আমাদের যে সিস্টেম আইসিটি আছে এখানে উল্টা পাশে 5 ভোল্ট তৈরি হবে সেই আইসিটি আসলে অন হওয়ার পরেই কিন্তু আমাদের এই চপারটি অন হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সিস্টেম কিন্তু কাজ হচ্ছে রিমোটে অন হয়ে আবার অফ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এই যে যে ক্যাপাসিটার দুটো দেখতে পাচ্ছেন এই ক্যাপাসিটার ভোল্টেজ এসে কিন্তু আবার অফ হয়ে যাচ্ছে তো সমস্যাটি বিভিন্ন কারণে হয় যদি আপনার ভোল্টেজ বি প্লাসের ভোল্টেজ যদি স্ট্রং বা শক্তিশালী না হয় আবার যদি আমাদের এই যে ভার্টিক্যাল আইসি আছে এখানে দেখুন আটাত্তর শূন্য চল্লিশ এই আইসিটি যদি নষ্ট হয় কিংবা আউটপুট আউটপুট যদি কেটে যায় বা নষ্ট হয় এ ধরনের সমস্যা হতে পারে আসলে ছনি সার্কিট সম্পূর্ণই অটো যাই হোক আমি সমস্যাটি সমাধান কিভাবে করা যায় আপনাকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি আজকে হয়তো ভালোভাবে বোঝাতে না পারলেও সমস্যাটি সমাধান আপনাদেরকে আমি করে দেখাচ্ছি পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব ভালোভাবে বোঝানোর বি প্লাস ভোল্টেজ যদি মেপে দেখাই তাহলে আমি দুইশো ভোল্টেজ সিলেক্ট করে নিচ্ছি ফ্লাইব্যাগে যদি ভোল্টেজ আমি দেখাই তারা দেখুন মিটার দেখা যাচ্ছে দেখুন আমাদের বি প্লাস ভোল্টেজ একশো সাঁত্রিশ এসে কিন্তু কমে যাচ্ছে এটাই আসলে এই টিভিটির মূলত সমস্যা তো সমস্যাটি সমাধান করার জন্য প্রথমে আমি যেটা যে কাজটি করছি এখানে অন অফ যে ট্রানজিস্টার একটি ট্রানজিস্টার ব্যবহার করা হয়েছে এই যে এইখানে আর ট্রানজিস্টারটির নাম্বার হচ্ছে দেখুন এখানে একটি ট্রানজিস্টার ব্যবহার করা হয়েছে ট্রানজিস্টারটির নাম্বার হচ্ছে হাজার একানব্বই দেখুন এ হাজার একানব্বই ওয়ান জিরো নাইন ওয়ান এই আশেপাশে কিন্তু আর কোনো ট্রানজিস্টার নেই দেখুন এখানে কিছু রেজিস্টেন দেখা যাচ্ছে রেজিস্টেন্টগুলো কিন্তু বেশ জং ধরা এই যে দেখুন জং ধরা আছে এইগুলো রেজিস্টেন্ট কিন্তু বেশ ক্ষতিগ্রস্ত আমার কাছে মনে হচ্ছে তো এই সব এইগুলো রেজিস্টেন্ট দিয়েই আসলে এই অন অফ যে ট্রানজিস্টারটি এই ট্রানজিস্টারটির কাজটি আসলে করানো হয়েছে তো রেজিস্টেন্টের মান যদি কমে যায় বা বেড়ে যায় তাহলেই এ ধরনের সমস্যাটি হতে পারে তো আমি এই ট্রানজিস্টারটি খুলে দিয়ে তারপরে লাইন দিয়ে দেখব আমাদের ভোল্টেজটি ঠিক থাকে নাকি কমে যায় আর এর আশেপাশে কিন্তু অন্য কোনো ট্রানজিস্টার আমরা দেখতে পাচ্ছি না দেখুন এই হাজার একানব্বই এ হাজার একানব্বই এই ট্রানজিস্টারের পাশে কিন্তু অন্য কোনো ট্রানজিস্টার আর আমরা দেখতে পাচ্ছি না আর এ ট্রানজিস্টারটি খুলে দিলে এ ট্রানজিস্টারটি খুলে দিলে আমাদের ভার্টিক্যাল আইসি যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে ভার্টিক্যাল সেকশনের সমস্যাটি সমাধান যেরকম চায় না সার্কিটে দেখা যায় রড পড়ে থাকে কি খারা দাগ হয়ে থাকে আসলে এই টিভিটা কিন্তু সম্পূর্ণ অটো আমাদের রডও পড়বে না খারা দাগও হবে না মানে কোথায় থেকে সমস্যা এটা বুঝতে গেলে এ ট্রানজিস্টারটাকে খুলে তারপর আমাদের লাইন দিতে হবে ট্রানজিস্টারের পিন কিন্তু আমাদের ফাঁকা করা হয়ে গেছে দেখুন
আমরা এখন ভোল্টেজগুলো মেপে দেখব যে আমাদের ভোল্টেজ ঠিক থাকে কিনা বা কোনো সমস্যা দেখায় কিনা আমাদের মিটারে দুইশো ভোল্ট সিলেক্ট করা আছে তো আমরা বি প্লাস ভোল্টেজটি আমাদের তখন কমে যাচ্ছিল দেখুন বি প্লাস যে ভোল্টেজটি আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে দেখুন বি প্লাস একশো ছত্রিশ এখন পর্যন্ত ঠিক আছে স্ট্রং আছে এবং আমাদের টিভিটির স্ক্রিনে কিন্তু আলো চলে এসেছে দেখুন ট্রানজিস্টারটি ওপেন করাতে আমরা ফ্লাইব্যাগে তখন আপনাদেরকে বি প্লাস দেখিয়েছিলাম দেখুন ফ্লাইব্যাগে আমাদের ভোল্টেজটি কিন্তু একশো পঁয়ত্রিশ দেখাচ্ছে এবং আমাদের টিভিটি কিন্তু এক চান্সে অন হয়ে গেছে তো এই অন অফ যে ট্রানজিস্টার আপনাদেরকে ফাঁকা পিনগুলো খালি করে আমি দেখালাম দেখুন এটি কিন্তু এই যে বি প্লাসের যে লাইনটি ইয়ে ফ্লাইব্যাগে গেছে লাইনের পাশেই কিন্তু ট্রানজিস্টারটি এবং একটি মাত্র ট্রানজিস্টারই কিন্তু ওইখানে আমরা দেখতে পেয়েছি হাজার একানব্বই ট্রানজিস্টারটি ওপেন করাতে আমাদের ভোল্টেজটি কিন্তু এখনও ঠিক আছে এবং আমাদের স্ক্রিনে কিন্তু আলো আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেখুন লেখা দেখা যাচ্ছে তো আমরা ডিস লাইন যদি লাগিয়ে দেখাই দেখি ছবি আসে কি না দেখুন আমাদের ছবিও কিন্তু ঠিক আছে আর আমরা আপনাদেরকে যে আমাদের যে ফিল্টার যে বড় ফিল্টার ক্যাপাসিটার আড়াইশো ভোল্ট এখানে দুটো দুইটা করা আছে এই ফিল্টার ক্যাপাসিটার যদি ভোল্টেজ দেখাই এটাতে আমাদের এক হাজার ভোল্ট সিলেক্ট করা লাগবে কারণ এখানে ভোল্টেজ থাকে বেশি আমরা ভোল্টেজগুলো যদি মেপে দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে দেখুন ভোল্টেজ দেখাচ্ছে আমাদের এখানে দুইশো বিয়াল্লিশ ভোল্টেজটি কিন্তু এখন ঠিক আছে তখন কিন্তু ভোল্টেজটি দুইশো বিয়াল্লিশ এসে কমে যাচ্ছিল ট্রানজিস্টারের পিন যখন লাগানো ছিল তো এই যে একটি ক্যাপাসিটার এই পাশে একটি ক্যাপাসিটি দেখুন একটি ক্যাপাসিটার নেগেটিভ পজিটিভের সাথে আরেকটি ক্যাপাসিটার সংযোগ দেওয়া আছে এই দিক দিয়ে লাইন দিয়ে একটা ডুয়েল পাওয়ার করা হয়েছে এখানে আসলে সনি টিভির যে কাজগুলো খুবই কঠিন আবার খুবই সহজ না বুঝে সনির কাজ করা কখনোই ঠিক না আসলে সামান্য ভুলের কারণে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায় আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম যে একটি মাত্র ট্রানজিস্টারের যে ট্রানজিস্টারটি খুলে দিলে আমাদের কাজটি ওকে হয়ে যাবে বা ওকে হয়ে যায় এটি আজকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এবং ওই ট্রানজিস্টার খোলার পরে আপনার এই যে ইন্ডিকেটার বাল্ব আছে কয়বার বিপ দেয় কয়বার আলোটি চেঞ্জ হয় বা আলোটি লাফালাফি করে এটি দেখেও আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয় তো আমি প্রথমেই ট্রানজিস্টারটি খুললাম যে আমি শর্টখাটে কাজটি করার চেষ্টা করলাম তো সহজেই শর্টখাটে আমার কাজটি ওকে হয়ে গেল আশা করি আপনারাও এভাবে যদি চেষ্টা করেন তবে ছনির কাজ যারা বোঝেন না তারা একটু আলোচনা করে নেবেন যারা সিনিয়র টেকনিশিয়ান আছে আসলে না বুঝে ছনির কাজ করা কখনোই ঠিক না তো আশা করছি আপনারা চেষ্টা করলে সব কাজই সফল হবেন আর একটু সময় দেবেন একটু চিন্তা করবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিতে ভুলবেন না আমার কাজে বা কথাবার্তায় যদি কোনো ভুল মনে করেন তাহলে অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আরও ভালো কিছু আপনাদের কাজ সাথে শেয়ার করার এই যে দেখুন সনির রিমোট আমরা চ্যানেলটি চেঞ্জ করছি দেখুন আমি আবারও বলছি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে থাকবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় আল্লাহ হাফেজ